Sánchez, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos han coincidido en dar por perdedor del debate electoral del pasado lunes a Pedro Sánchez. Preguntaremos a nuestros invitados si creen, como ya ha apuntado el Partido Popular, que el secretario general del PSOE desaprovechó la oportunidad de arriesgar y también hablaremos de la marcha de la campaña electoral en nuestra comunidad. Además, analizaremos la victoria de la oposición venezolana en las elecciones parlamentarias, un importante palo para la figura y gestión del presidente Nicolás Maduro. Para debatir sobre estos temas, ya nos acompaña esta noche Pedro Navarro, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento. Buenas noches. Buenas noches. Herminio Lafoz, candidato de Unidad Popular en el Sen al Senado. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y Javier Rivet, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, comenzamos hablando de los ecos del debate televisivo a cuatro que tuvo lugar el lunes. PP, Ciudadanos y Podemos han asegurado que Pedro Sánchez fue el gran perdedor de la jornada. Por contra, el secretario general del Partido Socialista ha afirmado que arremeten contra él porque ha dicho que Podemos y Ciudadanos han renunciado a ganar al PP. Primeras valoraciones, le doy la palabra a Javier Rivez. No puedo estar más de acuerdo con el secretario general del Partido Socialista, claro. Yo creo que evidentemente cuando hay una unidad de todas las fuerzas en una dirección y, y con esa unanimidad, pues eh, lo que están manifestando es donde está realmente su oponente. Yo creo que está muy claro. Eh, el oponente de la derecha y el, el, el que puede hacer que no continúe durante otros cuatro años eh, un partido conservador en el poder es el Partido Socialista y es su líder Pedro Sánchez como presidente de gobierno. Y por lo tanto yo creo que está muy claro cuál es la, el interés, que para nada es evidentemente superfluo, pues por una parte de los partidos de derecha, como el Partido Popular y Ciudadanos, pues porque saben que si un partido socialista fuerte les puede hacer eh, no llegar a gobernar por parte de la otra izquierda, en este caso de Podemos, eh, saben claramente que ellos no son alternativa y por lo tanto donde tienen que restar algún voto es en el Partido Socialista. Si bien es verdad que haciendo esto no hacen sino precisamente consolidar el que hay un mantenimiento de las posturas más conservadoras en el gobierno. Por tanto, es una, una postura realmente suicida para los intereses de la ciudadanía desde nuestro punto de vista, claro. Pedro. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con casi todo lo que dice tanto el propio Javier como lo que comentabas en la introducción. Eh, todos parece señalar al señor Sánchez como perdedor del debate. Eh, estoy de acuerdo. Yo creo que perdió la oportunidad de esa alternativa no es no estoy de acuerdo. Mucho, mucho podemos y ciudadanos. Evidentemente tú no, tú has tirado de mano mal y has dicho que ganó Pedro Sánchez. Yo no voy a decir que ganó porque creo que todos iremos a ganar nuestro candidato y además en mi caso. 
Rajoy no. Rajoy no. Sí, sí, Rajoy sí. En mi caso, además, no es necesario que diga que a lo mejor haya porque lo vio todo el mundo. Por lo tanto, no hace falta que lo diga. Lo he dicho lo cual también es cierto que lo que ha dicho Javier Podemos y lo que ha dicho el propio Pedro Sánchez. Podemos y Ciudadanos han renunciado a, a, a ser primera fuerza, han renunciado a ganar la ley electoral al Partido Popular porque son conscientes de que estas elecciones, evidentemente, las va a ganar el Partido Popular y por eso es especialmente importante que la gente vote al Partido Popular porque viendo que no hay alternativa, porque no la hay. Porque no la hay. Yo creo que lo importante es que no nos no solido. A mí me preocupa la reacción de los tres partidos porque lo que parece que se está consolidando es que la única alternativa al Partido Popular es un tripartito. Y yo soy concejal de Zaragoza. Y como todos los zaragozanos sé lo que es un tripartito, lo he sufrido durante los últimos cuatro años y en parte lo estoy sufriendo ahora porque con el apoyo de Chundara Monesista y el Partido Socialista está gobernando Zaragoza en común y a las pruebas me remito de cómo está la ciudad de Zaragoza de cómo está la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, desde luego, yo creo que lo que quedó claro en el debate del otro día es que la única alternativa a lo que hemos venido sufriendo el CEDESO en los últimos años sigue siendo un gobierno sólido del Partido Popular. Herminio, ¿cómo vio el debate? Pues no lo vi. No lo vi. Es por la sencilla razón de que no nos dejaron. Y por tanto no fui uno más de los que contribuyó a aumentar el, el seguir de, de la sexta. Me parece un insulto a, a la democracia, pero ya no que, la, que una entidad como la sexta no invitase a, a Alberto Garzón. Sencillamente es que los demás partidos no dijeran nada. Lo sorprendente es que nadie notase que la democracia es que todo el mundo pueda decir su opinión y que la ciudadanía se merece un respeto para que en una confrontación electoral pueda elegir aquella eh, opción que más le parezca. Pero claro, si ya no se recorta, si los criterios para ello son eh, la presencia de dos partidos que no tienen presencia parlamentaria, sorprendentemente, pero cuyo criterio parece ser que como eh, se vislumbra que en el, las próximas elecciones van a tener representación, pues hay que aclarar esos criterios. En resumen, a mí me parece sencillamente un insulto a la inteligencia esta actitud eh, de la mayoría de los medios de comunicación. Máxime, cuando no estamos hablando de mayorías ni minorías, yo creo que no se puede, no se puede afrontar un debate como el del otro día, eh, según escucho a mis compañeros de, de mesa, eh, como si fuese un partido de fútbol, ¿no? Pues, ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? A mí me parece absurdo. ¿Quién ganó y quién perdió? Hay que preguntar a los, a los ciudadanos eh, ¿qué, qué es lo que vieron, qué representa que gane una opción o, o, o que gane otra. Y desde luego la opción del Partido Popular después de los cuatro años 
años eh, eh, Pedro hablaba de, de Zaragoza, pero es que España, ¿qué, qué aspecto tiene España después de cuatro años? Y que vuelvan a presentarnos esa, eh, esa propuesta eh, como si esto fuera un juego de trileros, porque claro, es como si nadie viera nada, esto es un prestidigitadores, ¿eh? o sea, nos hablan de pensiones, nos hablan de tal, al mismo tiempo que nos saquean 50 mil millones de la lucha de pensiones, es decir, actitudes, la corrupción, es que hoy mismo a mediodía vuelve a salir la eterna corrupción. Eh, un estado en el que nadie tiene ninguna eh, responsabilidad, ni civil, ni política. Y ya no digamos judicial, que solo determinará los tribunales en su caso. Pero de las responsabilidades políticas, esto se parece a la época de Franco, en la que nadie tenía al parecer ninguna, ninguna responsabilidad. Por tanto, yo creo que mal empezamos si hacemos un, una especie de carrera, al parecer esta noche, como se vieron tan, eh, tan acosados, se ve por la Junta, una Junta Central de Electoral, que cuando se protesta por la exclusión eh, da como alternativa que se dé un debate a qué hora, a las doce y pico de la noche, para que estén los que no han podido estar el otro día. En fin, a mí me parece, desde luego, que como pedagogía democrática hacia los ciudadanos, de hecho, Alberto Gazón se convirtió en protagonista, al menos en las redes sociales, ¿no? con un tuit que eh, lanzó y 23.000 eh, retweets eh, eh, obtuvo eh, con ya. ese tuit de os está gustando mi intervención, es lo que tiene la democracia que está a régimen. Claro. Ya, pero eso que... Quiero decir que eso no puede ser ningún consuelo para nadie. Eso está bien, las redes se manejan y tal, pero aquí lo que cuentan son los ciudadanos y el voto que van a, a, a introducir en la urna el próximo día. No van a hacer un tweet ni un retweet. Eh, eso está bien, insisto, como para quedar, eh, quedarse un poco satisfecho después de todo, pero en fin, a mí me parece eh, sencillamente que no, que, que, no, que no puede ser. Pedro y Javier, ¿creéis que Alberto Garzón debería haber estado en este presente, en este debate? Yo comprendo eh, al compañero la, la queja, ¿no? Es totalmente legítima. Eh, estamos hablando de, una, de un medio privado y evidentemente eh, yo creo que sería inaceptable totalmente en un, en un medio estatal. Yo pienso así por lo que dices, porque tiene que haber unos referentes evidentemente que no se basen al fin y al cabo en encuestas que no dejan de ser unas expectativas sobre con una credibilidad no vamos a, a cuestionarlas pero que evidentemente no es un dato oficial y por lo tanto claro en, en el en, en, digamos dentro de, de las cadenas privadas en, no, en, 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 
sus intereses. Hay sí. una, no, 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 hay una normativa también. Yo, yo, yo también sí, sí. tendría queja ¿no? de, 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 por parte del Partido Socialista del tratamiento que se hizo. Es decir, a mí, sinceramente lo digo, que yo lo vi y me parecieron puntos más culminantes, por ejemplo, el, eh, una atrocidad que si lo hubiera dicho cualquier otro partido que no es este, hubiera pues, eh, sido puesto en solfa, como es confundir el independentismo de Cataluña con lo que fue eh, el movimiento de los andaluces en la transición para poder pasar su estatuto por el artículo 151 y por tanto no por el 143, como por desgracia pasamos a otras comunidades y por lo tanto homologarse en este caso con lo que entonces se llamaron las comunidades históricas y los que tenemos años nos acordamos muy bien de esto. Yo no sé si, si es porque tenemos unos candidatos que en cierto punto son un poco pipiolos y por lo tanto esto no lo han vivido y, y, y han leído mal la historia, pero me parece que alguien que quiere ser presidente de este país cometa esa torpeza es ya descalificante. Pero, pero de raíz, es decir, eso me parece ya que es de cero. Claro, luego, por lo tanto, hay que poner en tela de juicio ciertas eh, cuestiones de quién ha ganado estas, este, este debate. Es verdad que en términos como si fuera un partido de fútbol que es inaceptable, y cuando se hace a través de las redes sociales nos encontramos que, que, que el que sale, alguien ya incluso de que se haya visto, es aquel que ha movilizado todo un, un aparataje para adulterar ciertamente este resultado. Esto es así y es fácil, es fácil comprenderlo. Yo me quedaría de luego con otro tipo de es decir, yo oí allí, poniendo, volviendo un poco ya a temas que son de más interés, yo vi allí a, a varios candidatos, no estaba el candidato, o sea, sí, Pedro, no estaba el candidato a la presidencia que propone el Partido Popular, estaba la vicepresidenta actual, no estaba el candidato, 
y los otros tres candidatos, los tres candidatos que había que aspiran a, a ser presidentes de, del gobierno en las próximas elecciones, yo desde luego tengo que decir que el único que le vi con hechura realmente de, de presidente es a Pedro Sánchez, lo, lo creo claramente, y desde luego en la línea positiva, que es lo que se tendría que ir, yo vi 29 proposiciones que, que hubo, 29 proposiciones concretas por parte de Pedro Sánchez, y creo que el segundo en hacer propuestas, en hacer propuestas, eh, digamos, eh, de gobierno, de cuando llegara a la, a la Moncloa, era Hubo datos, por lo tanto, objetivos, que yo creo que puso de manifiesto, no digamos, por lo tanto, el ganar o el perder, pero sí el demostrar, porque para eso están los debates, pues quién está capacitado para ser presidente de, de este país. Pedro. Pues y por parte de este Congreso, Javier, no sé qué te refieres con eso del, del partido de, de, de todos bueno, los Podemos, no, no lo vi entero, lo que sí que puedo decir en su ciudad. Lo pudo después, lo pudo después, ¿sabes? No, de, no, lo vi, de, no lo vi entero. Lo que de... sí que estoy de acuerdo es que, pero bueno, es un medio privado y legítimamente.
decisión y de la forma de entender la política que, que hay hoy en día, porque es verdad que las estructuras han cambiado políticamente hablando. Eh, y por lo tanto, son muy. si tienen todo el derecho del mundo a llevar a los partidos que quieren entiendo perfectamente vuestra postura entiendo perfectamente que el Partido Socialista diga lo que dice pero también entiendo perfectamente que en 2011 el Partido Socialista no quisiera que el yo fuera un debate cada uno hace lo que considera oportuno y todos lo hacemos con la intención de eh, dar la cara de la mejor forma que sabemos y con el último objetivo evidentemente que, es el que tenemos todo de presentarnos las mejores posibilidades a las elecciones del día 20. Nadie hace nada en contra de su propio interés y lo importante es que los ciudadanos puedan confrontar y puedan ver las distintas opciones. Por supuesto entiendo que nos hubiera gustado estar igual que UPID, pero, pero hay un debate en un medio público esta noche y en, el que, en el que estaremos todos. Posibilidades para todos hay, sin duda alguna, y evidentemente en cada momento cada uno defiende lo que quiere defender. Yo recuerdo como en el año 2011 en Chuntal, en Izquierda Unida, estuvieron presentes en el debate, defendieron que estuvieran otras fuerzas que querían estar en el debate. Por lo tanto, cada uno en cada momento del niño defiende legítimamente su posición. Cuando está la protesta eh, para que no estén nosotros, cuando no está protesta, eh, porque no me dejan estar. Esto es ley de vida, pero al final todos hacemos lo mismo. Bueno, este debate forma parte de la campaña electoral de los próximos comicios generales del 20 de diciembre. Quizá este año el gran objetivo es conseguir eh, el, ese, a, convertir a ese alto porcentaje de indecisos para que vayan a votar. ¿No, Herminio? Siempre. Eh, uno de los problemas de la democracia es el, el de los indecisos. Eh, ¿En qué grado son indecisos? Eh, yo, yo estoy convencido de que no es tan alto. Hay gente que no quiere decir sencillamente cuando le preguntan. En cualquier caso. Eh, comentamos en, en que son indecisos, pues bueno, eh, la opción desde luego es convencerles primero de que van a votar, que yo creo que eso es universal eh, para todo el mundo, y después cada uno elija la, la opción evidentemente que, que crea más oportuna. Yo, sin embargo, sí que, perdón, eh, no, aunque no. retrocede un poco eh, respecto a eso, yo creo que podríamos objetivar. Yo no, 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 o sea, no niego que, que haya errores eh, continuos y tal, pero yo creo que no, que hay que objetivar y el pasado, el presente, una empresa puede imitar, pero está sometida en periodo electoral, y eso hay que enterarse, está sometida a los criterios de la Junta Electoral, los que sean. ¿eh? Entonces, eh, no puede hacer lo que quiere, evidentemente. No, no debe hacer lo que quiere. Y sobre todo porque no estoy de acuerdo con esa afirmación de que cada uno hace según sus intereses, desgraciadamente. Pero deberíamos hacer en función de los intereses de los ciudadanos. No, no, no está tan claro, ¿eh? 
si, si, si lo hacemos, evidentemente, que si lo has dicho bien, lo hacemos en, en función de nuestros propios intereses. Sí, sí. Mal. Mal. No, no está... Mal iremos. Y yo por eso abogo por una pedagogía. Esto, unos comicios, en cierto modo, es una pedagogía democrática en un pueblo. Si no somos capaces de objetivar y de hacer esa pedagogía, pues evidentemente tenemos una pobre concepción de la democracia. En mi, en mi humilde opinión. Pero a mí, niño, tú desde tu punto de vista defiendes los intereses de los ciudadanos eh, desde tu punto de vista ideológico, por lo tanto defiendes tus propios intereses porque crees que es la mejor forma de defender a todos los ciudadanos. O sea, eso me refería. Ya. Eh, eh, al final, al bueno, final pues... no va al debate, evidentemente, a lo que va a exponer sus postulados para precisamente que los indecisos o que aquellos que no quieren votar a tu partido eh, vean lo que tienes que proponer para que te voten a ti. Ya. Que en definitiva es la mejor forma que tienes de defender los intereses sí, sí, sí. de los ciudadanos. No hay otra forma de defenderlo. Ya, pues, no. eh, y por lo tanto, yo creo que hay que ser sincero y no va al debate evidentemente a conocer la lo que tiene que decir para que le vote. Porque sí, la sí, forma sí. de defender los claro. intereses de los ciudadanos es desde tu óptica. ¿Tú crees que defiende esos intereses de los ciudadanos desde un punto de vista eh, evidentemente eh, ideologizado lo que es la única forma de defenderlos? Y yo lo creo desde el mío. Y yo lo creo desde el mío. Y tú estás convencido que los defiendes de una forma manera que mejor ni peor, lo que lo defiende de una forma muy concreta desde tu punto de vista y yo desde la mía y por lo tanto defendemos nuestros intereses que es la forma de defender a los, los ciudadanos a eso me refería y yo creo que en esto eh, eh, hay que ser muy claro dicho lo cual eh, yo no creo que haya tantos indecisos eh, hay un político del Partido Socialista es el mejor sociólogo político que hizo que se presenta a las elecciones al Senado no por Terrell, sino pero, no pero, 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 no eh, digo que es el mejor sociólogo de eh, broma evidentemente porque es un gran sociólogo eh, pero es el que soy no puedo ser perfecto en un libro muy bueno que es eh, eh, Aragón es nuestro ojayo dice que no hay tanto indeciso como parece realmente. A la gente le gusta decir que no ha decidido su voto, pero en el fondo eh, estudios sociológicos demuestran que no es tan verdad como parece. Javier, ¿tú dices sobre los indecisos antes de que me el tema? Sí, yo estoy de acuerdo en muchas cosas que, que estoy escuchando, pero quiero hacer una, una matización también un poco trayéndome. Yo creo que en cualquier caso, porque es un tema, es una pena que hay un grupo como Izquierda Unida que hubiera querido acudir a esta unidad, unidad popular. Unidad popular. Hubiera querido intervenir, ¿verdad? Y que luego haya otro que, que estando invitado, el, el que es el cabeza, ah. el cabeza no vaya. Yo esto peor te lo digo de verdad. Eh, evidentemente todo el mundo tiene equipo y todo el mundo puede mirar no, todo los intereses. Mundo no. Sí, hombre. No, me todo el mundo no. Eh, lo que te quiero decir al respecto es que esto en, unos, en los países de nuestro entorno sería totalmente inaceptable. Por eso son lo que decías es un poco de objetivar. Habría también que objetivar reglas de juego y habría que exigir a la sociedad que se pusiera exigente en esos temas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Por lo tanto, es una barbaridad que en una, un debate en el que
que se va a hablar de una cosa tan importante como quien va a ser el presidente del gobierno, el presidente del gobierno actual y por lo tanto uno de los aspirantes y además las encuestas le dan como un serio aspirante a hacerlo, que eh, decida no acudir, que decida estar en Doñana jugando al fútbol y no viendo la cosa por la televisión. A mí me parece realmente que eso en otros países se debería castigar. Yo confío que en este también. Y que bueno, no vamos, a, no vamos a continuar con, con el programa. Vamos a seguir hablando de elecciones, pero en este caso de las venezolanas. El país ha decidido dar la espalda al chavismo y dar control de la Asamblea Nacional a la Mesa de la Unidad Democrática. Sin duda, este es el cambio hacia una nueva época, ¿no crees, Sarmiento? Siempre hay una nueva época. Históricamente hablando, es que es, es un lugar común eso de una nueva época. Hay un cambio democrático, entiendo yo, en el que se han celebrado unas elecciones y ha habido unos ganadores y ya está. No, no creo que tenga más... más bueno, pero si sí, es un gran para, para, para palo para Nicolás Maduro, ¿no? Hombre, para el que pierde siempre lo es, desde luego. Como lo será para Rajoy, el próximo día. <risa> Evidentemente, no podremos hablar de cambio de época, sino que tendremos que hablar de un gran varapalo para el presidente del gobierno. Hay una gran diferencia, el niño, el niño y es que eh, eh, tú evidentemente faltaría más, puedes decir en España lo que quieras, eh, lo podrás seguir diciendo el mes que viene. Yo también, eh, gane quien gane, que va a ganar las elecciones del Partido Popular, pero si ganara otro partido lo podría seguir diciendo y esto no pasaba en Venezuela, el niño lo sabe. En Venezuela ha ganado una formación política, en Venezuela ha ganado los venezolanos. En Venezuela se encarcela a la gente por pensar distinto. En Venezuela se encarcela aquí, a la gente. Y aquí también. No, aquí, no, aquí no, aquí no, ¿Cómo aquí que no? no? El niño aquí no hay nada. No hay por la ley Mordaza y sindicalistas que están a punto de entrar y el niño en España no hay presos políticos. ¿Y eso qué es? No, no, en España hay gente que comete un delito ah, no. o no comete un delito. En España no hay presos políticos en mi niño. Ah, no. No, no, no los hay. No los hay. Vale. Si me dices algún nombre, en España no hay ningún preso político, ni ninguna instancia internacional, ni el Instituto Internacional, ni la OCDE, absolutamente nadie. Nadie califica a España como una democracia que tenga presos políticos, porque si no, no sería una democracia. Es decir, esas cosas eh, no. from, son la buta, si me permite el término, pero desde luego no son. No, la buta es decir, es comparar eh, España con Venezuela. Y claro, yo, es que, yo, es que no lo que yo no quiero es decir. Venezuela porque España es una democracia. Y Venezuela hasta ahora. Desde luego, a... que yo sepa, han hecho unas elecciones. Yo no sé cómo se sí, determina eso. No, 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 es que no lo digo y han yo. Ganado estoy... que, que elecciones donde una dictadura la gana la oposición. Bueno, niño, yo pensaba que tú, que formas parte de Izquierda Unida, de una coalición en la que está Izquierda de Niños, son de las de un punto de vista, pero te veo bastante podemita en esto. Dicho lo cual, a España no le vienen los pactos internacionales, no, no, pero no, yo no, las elecciones. No, no me digas lo que no soy, primero, no soy ni de izquierda ni bueno, de, no de la Junta, ni tampoco de bueno, Podemos. de unidad popular. Eh, es que vale. a mí me está todo el nombre que yo no se pierde, perdóname. Eh, 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 a 
España no viene en espacios internacionales a vigilar a nuestras elecciones porque haya riesgo realmente de que haya puchazos. A Venezuela sí. A Venezuela sí. Por la No lo digo yo, lo dicen todas las instancias internacionales que Venezuela estaba en grave riesgo. En grave riesgo la democracia en Venezuela porque, repito, pues estaban metiendo a la gente en la cárcel por pensar diferente. El otro día me hicieron un tendero porque tenía las estanterías vacías y Nicolás Maduro le acusó de tener las vacías para hacer oposición al régimen eh, eh, bolivariano. Esto lo es la Venezuela. Por eso es una alegría para el pueblo venezolano, para la democracia, como ha sido una alegría la derrota eleccional de Kirchner, del kirchnerismo en Argentina. Y como va a ser una derrota seguro de todos los regímenes que en la América Latina están utilizando el populismo para engañar a la gente. Y si no hay tiempo. Y evidentemente es una victoria también eh, para los demócratas, es una victoria para todas aquellas personas que en España eh, habían optado eh, recientemente por acciones populistas como esa, obviamente por Podemos, para que se vea realmente que frente a la democracia no hay otro camino, que la democracia evidentemente es el único sistema válido y que el régimen totalitarios como el venezolano eh, no van a ningún lado. Yo desde luego estoy muy contento por los venezolanos, muy contento por los amigos que tengo allí y espero que no sea sino el primer punto para la recuperación de la normalidad en Venezuela, para la derogación de una constitución y una verdadera salvajada, salvajada y para la recuperación de la normalidad en América Latina. Javier. Hombre, eh, yo entrando en lo, en lo primero de todo, diciendo en el sentido de que yo creo que sí que es un resultado histórico. Es decir, hay resultados, hay resultados cada cuatro años, unas elecciones, y luego hay resultados que son históricos por lo que significa incluso por lo cuantitativo, es decir, que en un régimen que evidentemente no, hay, hay más totalitarios, porque es verdad que hay, hay regímenes verdaderos que no hay democracia, eso es verdad, pero en un, en un régimen que desde luego es muy presidencialista, donde además hay un, un nivel de populismo, yo creo que eso nadie lo pone en duda eh, y por lo tanto de, de impregnación en todas las capas sociales a través de los medios de comunicación a través de, de, de múltiples mecanismos ¿no? de una constitución ya un preconstruida un poco para preservar a este, a este régimen en el poder que en un medio así eh, haya dos terceras partes de la población que te vote en contra, eso es un, eso es un tema histórico. Yo, es más, yo creo que se estudiará en los libros de texto, porque yo creo que pocos casos ha habido, ha habido insisto, en, en un régimen en el que parece que que esto es imposible que sucediera, no ya que se pierdan las elecciones, sino que se pierdan en ese volumen. Con lo cual, nos viene a decir que eh, este resultado se da y solo puede darse en esos términos y, 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 y creo que en eso estarás de acuerdo porque hay chavistas que han votado también en esto. Es decir, que los propios que ideológicamente podrían estar de acuerdo con ese movimiento en su origen, lo han votado en contra. Y lo han votado en contra porque 
seamos claros, los resultados, los resultados a que ha llevado al país este populismo y este régimen han sido desastrosos. Estamos hablando de inflación del 200%. Es un país que exporta el 95% de petróleo. Es un país en el que prácticamente no hay imposición. Es un país tremendamente injusto, que se ha basado en siendo riquísimo, teniendo un medio como es el petróleo, en gastarse absolutamente todo, en hacer subvenciones sin más, digamos, sin hacer ningún tipo de, de reestructuración industrial de ninguna manera y por lo tanto que ha estado a expensas de una política económica absolutamente ineficiente conducida por una caída del precio del petróleo que ha hundido al país en una auténtica miseria con unas consecuencias que son además, yo creo que gravísimas, ¿eh? porque está ahora en manos eh, fundamentalmente de China. Es decir, prácticamente todo el apoyo financiero que tiene Venezuela en este momento está, está soportado por China. O sea, si China paga el, el grifo, eh, haría bancarrota absolutamente porque hay más de 50.000 millones de, de, de deuda. O sea, es un, un, realmente un sistema que ha dejado a la gente sin alimentos, que ha dejado a la gente sin abastecimiento de productos. Un país que, insisto, es el, el de los mayores productores de petróleo del mundo. Esto es inexplicable y por tanto eh, yo creo, como dice Pedro, que, que se tiene que servirnos de lección para saber que se puede hacer progresividad, se puede hacer medidas de, de bienestar social, pero desde luego con medidas populistas, medidas como está defendiendo Podemos, porque tenemos que decir que los grandes asesores de esta debacle, de esta debacle histórica, eh, en algunos casos los tenemos en nuestro país. Estos han sido los grandes, eh, los grandes inspiradores, inspiradores de, de este desastre socioeconómico. Herminio, para concluir, que nos estamos quedando sin tiempo, ¿alguna declaración más a lo que han comentado Javier y Pedro? Hombre, yo veo que es un, es un problema, vamos, que no parezca que yo esté de acuerdo con el régimen ni en, en absoluto, en lo que estoy en desacuerdo es en la constante comparación en que no se tengan en cuenta pues, otros factores como es la constante intervención de los Estados Unidos, sí, sí, de ciertos sectores españoles, de la burguesía y de la oligarquía española, también, y evidentemente de la, con, con, con el, el, el esto de populismo, con el nombre populismo no podemos tapar todo. ¿eh? Hay desigualdades, evidentemente ha habido fallos estructurales, yo no voy a negar eso en absoluto. Ahora bien, falta de democracia. Y ya, ya. Pero que se vea. Bien. Se verá. Bien, bien. Pero han ganado. ¿Quién ha ganado? Sí, sí. ¿Ha, ha habido unas elecciones? Por, sí. por fortuna se ha perdido el miedo en Venezuela. Vale. Pero han ganado, quiero decir, eso es un acto democrático, no lo es. 
es? ¿O es que vamos a negar ahora que lo es? Ni mucho menos. Vale, pues eso es a lo que me refiero. Yo he empezado por decir eso. Entonces, de entrada yo no, no sería tan riguroso en llamar rápidamente a eso un, un proceso. Ahora, que hay que analizar muchas cosas, es evidente. Que hay que analizar los, cam los cambios de América Latina en conjunto, ¿eh? de la cual estamos acostumbrados a, a ignorar casi todo, pero sí a emplear ejemplos cuando nos conviene o Cuba o Venezuela o tal, porque tienen regímenes totalitarios. ¿eh? Veremos qué pasa en Francia. ¿eh? La tenemos más cerca con procesos también eh, igualmente democráticos. Y en España, yo cuando hablas de, de necesidades... Sí, acabo. Cuando hablamos de necesidad, no sé qué en nuestro país, que es lo que veis, pero yo creo que necesidades también las hay. Bueno, en nuestro país veremos qué pasa el 20 de diciembre. Muchísimas gracias a los tres. Nos vamos a quedar sin tiempo.